Honorable député de Québec. Merci, M. le Président. Le gouvernement conservateur a annoncé en 2011 la fermeture du centre de sauvetage maritime de Québec. Cette fermeture causera le transfert de plus de 1 800 demandes d'assistance vers le centre de coordination de Halifax et vers le centre de Trenton, en Ontario. Le personnel de quart de ces centres n'est toujours pas bilingue et nous savons que depuis l'annonce de la fermeture du centre de recherche et de sauvetage de Québec, Trois exercices de dotation n'ont pas permis de trouver en nombre suffisant des officiers bilingues pouvant devenir des coordonnateurs de sauvetage maritime capables de traiter des demandes urgentes et en français. Quels que soient les résultats des prochaines actions de dotation et quoi qu'en dise, par exemple, le ministre des Pêches et Océans, il sera impossible, au fil des ans, de conserver le niveau de bilinguisme requis dans ces centres de sauvetage. La solution la plus logique, la plus simple, et la moins coûteuse est de garder ouvert le centre de Québec. Si le gouvernement ne revient pas rapidement sur cette fâcheuse décision, les incidents impliquant des francophones seront dorénavant traités par des centres dont la langue de travail demeurera l'anglais et on perdra la connaissance géographique essentielle pour rapidement évaluer la localisation d'un incident, la capacité des ressources locales et les solutions de résolution de crises locales. À ce jour, aucun effort visant à former le personnel le personnel d'Halifax et de Trenton sur les particularités de la région du Québec n'a encore été entrepris. Je pense qu'il est important de rappeler que le 9 janvier dernier, M. Guillaume Gagné, un résident de Cap-Saint-Ignace, dans la région de Montmagny, s'est retrouvé en détresse lorsque la plaque de glace où se trouvait sa cabane de pêche s'est détachée et est partie à la dérive avec la marée à la tombée du jour. La vie de cet homme était gravement en danger, car des vents violents au cours de la nuit ont détruit la plaque de glace en question. Il est important de souligner le travail du MRSC de Québec, de la garde côtière canadienne et de la famille La Chance qui ont su unir leurs efforts et utiliser nos ressources locales adaptées aux circonstances. Monsieur Dominique La Chance, qui a secouru le jeune pêcheur, affirme que la tournure des événements aurait pu être bien différente si le centre de recherche et de sauvetage de Québec avait été déménagé à Halifax, comme le prévoit le gouvernement conservateur. Voici d'ailleurs ce que Monsieur La Chance avait à dire suite au sauvetage. Si le Centre de recherche et de sauvetage de Québec était situé en dehors de la région, la connexion avec les secours serait moins rapide. Ils vont devoir trouver une façon de communiquer et de mobiliser les gens sur place lorsque le temps compte, parce qu'autrement, je pense qu'il pourrait arriver des événements bien fâcheux. Avec un tel exemple d'efficacité en regard aux affirmations répétées du ministre de Pêche et Océans Canada qui dit que la sécurité des Canadiens est la priorité du gouvernement, pouvons-nous espérer aujourd'hui de la part du ministre, que ce dernier ordonne à la garde côtière canadienne de conserver, une fois pour toutes, en opération le centre de sauvetage maritime de Québec. Pouvons-nous nous fier sur ce gouvernement pour reculer dans cette décision-là, au lieu de toujours placer la fermeture un peu plus loin, deux sursis jusqu'à présent? Deux sursis jusqu'à présent, on a fermé un peu plus tard parce qu'on se rend bien compte que ça n'a pas de bon sens comme décision. Alors, qu'est-ce que le ministre peut nous dire aujourd'hui? Bonne nouvelle, j'espère. The Honorable Parliamentary Secretary to the Minister of uh, Oceans and Fisheries. Thank you, Mr. Speaker, and I would like to take the opportunity to address again the issue raised by my Honorable Colleague, the Member of Parliament for Quebec. And this is the issue of consolidation of the Marine Rescue Subcenter located in Quebec City with the Joint Rescue Coordination Centre located in Trenton. Let me begin by saying in April 2012, we witnessed a similar successful consolidation of the Marine Rescue Subcenter in St. John's into the Joint Rescue Coordination Center in Halifax. Search and rescue coordination and response continues to be provided at the same level of service today as it was when the Marine Rescue Subcenter in St. John's was in place. I think this is proof that the consolidation of one center into another can be done safely. The Coast Guard continues to undertake all efforts to recruit qualified search and rescue mission coordinators at both joint rescue coordination centers. Currently, bilingual services are provided by two centers, Joint Rescue Coordination Center Halifax and the Marine Rescue Subcenter in Quebec. The consolidation project will ensure that bilingual capacity is enhanced in both Halifax and Trenton before the Quebec Center is closed. Significant progress has been made on this initiative, 
The Joint Rescue Coordination Center in Halifax has undergone extensive renovations and now has a state-of-art of the art communications management system. Joint Rescue Coordination Center Trenton will undergo a similar renovation in the near future. Both centers have recruited bilingual staff that have been trained and are now on the job. Additionally, search and rescue staff have been working with our emergency response partners to ensure that the transition will be seamless and that the current level of cooperation between partners will continue. The government is fully aware that the provision of bilingual services is critical, particularly when it comes to the safety of mariners. As a result, the Coast Guard has increased the required level of language profic proficiency for the maritime search and rescue coordinators at the rescue coordination centers and developed language training and maintenance plans. These steps will ensure that we are meeting our official languages obligations in the most effective way. These changes to search and rescue coordination service delivery would not be made if there was any evidence that they would negatively impact the safety of Canadians, whatever, whatever their official language of choice. As we have stated many times before, these changes do not affect the availability of search and rescue resources and the level of response during a, re a distress incident. Coast Guard crews and the volunteers of the Coast Guard Auxiliary will continue to respond to emergencies as they have under the coordination of the Joint Rescue Centers. And I can assure you, Mr. Speaker, that search and rescue coordination services will still be available 24 hours a day, seven days a week in both official languages. Let me also say this, Mr. Speaker. Canada is an international leader in marine safety, and the Canadian Coast Guard Search and Rescue Program is among the best in the world and will remain so. We will continue to ensure that timely and appropriate maritime search and rescue coordination and response services are, av are available to all mariners. Now let me conclude with the assurance that the Quebec Marine Rescue Subcenter will only be closed when we have full confidence that the same level of services can be provided and public safety assured. The safety of Canadians remains this government's top priority. The excellent standard of maritime search and rescue that Canadians have come to expect and indeed depend on will be maintained. Thank you, Mr. Speaker. L'honorable député de Québec. D'abord, le centre de Québec, ce n'est pas un sous-centre, c'est un centre majeur de recherche et de sauvetage. Puis ça ne sera pas si facile que ça à fermer comme d'autres centres partout au pays. C'est un centre majeur, c'est le seul centre officiellement bilingue au pays. Donc je ne suis pas certaine qu'on va pouvoir offrir des services de qualité en français comme auparavant. L'agrandissement du centre d'Halifax et la relocalisation du centre de Trenton, en plus de l'installation de deux sites de relève, nécessiteront des sommes importantes qui n'avaient pas été prévues initialement. On avait dit qu'on ferait une économie de bout de chandelle à 1 million. Maintenant, on sait que jusqu'à présent, ça va nous coûter au moins trois fois plus cher. Donc, ces économies de bout de chandelle-là, à cause que ça coûte tellement d'argent dans la logistique, ça n'a aucun bon sens. Est-ce qu'on peut bien se rendre compte que jusqu'ici, on a dépensé beaucoup trop d'argent, que le mieux, le mieux pour tout le monde, c'est afin de garder nos francophones en toute sécurité sur nos eaux navigables partout au pays, justement, c'est de garder le centre de recherche et de sauvetage du Québec ouvert, ouvert à l'année, sans modification, puis ce, au, peu, au profit de tout le monde. Parce qu'à Trenton et Halifax, on ne la trouve pas drôle. The Honourable Parliamentary Secretary. Well, thank you, Mr. Speaker, and I will continue to stress to my colleague and fellow Canadians that marine safety remains a top priority for fisheries and oceans Canada. In spite of my, my the member opposite's misgivings, the consolidation of the Marine Rescue Subcenter in Quebec will not impact public safety. Mariners will receive the same high-quality search and rescue coordination response as they have in the past in both official languages and the appropriate steps are being taken to ensure this. Additionally, there have been no changes in the standard of search and rescue response as a result of this initiative. Services will continue to be provided by the highly capable Coast Guard crews in conjunction with the volunteers of the Coast Guard Auxiliary and our other emergency response partners. We want to reassure Canadians that bilingual marine search and rescue coordination services will always be available 24 hours a day, seven days a week in Canada.